Сейчас я хочу представить а, многоуважаемого а, господина Джозефа Япа. Это мой бывший коллега, с которым мы несколько лет проработали вместе на Зар... в библиотеке Назарбаев университета. А, Джозеф сейчас а, является студентом докторантуры а, университета Эутос Лоранд, это в Будапеште, Венгрия. А, он выступит с а, презентацией исследования, которые они проводили вместе с другой студенткой докторантуры Река Немес и с коллегой Агнес Барат Хачту. И еще раз хочу представить Джозефа и его выступление, которое называется «Цифровая гражданская активность и участие молодежи. Взгляд венгерских студентов именно библиотечного дела». Please, Joseph, if you're here, do you hear us? Here. Thank you, Asema. Thank you, everyone, for being here. Allow me to share my slides. <clears throat> Glad to see you, by the way. It's mm -hmm. nice to see you here. Uh, let me hold on. So can you see my slides now? Yes, we can see your slides. Um, So I'll just read my title. It's this uh, project is in collaboration with um, a doctoral student, Rekha Nemeth, and super, my supervisor, Agnes Haidubara. Uh, цифровое участие, гражданское участие и участие молодежи, перспектива венгерских студентов. Uh -huh. So it's entitled Digital Civic Engagement and Youth Participation, Hungarian LIS Students Perspective. Итак, еще, еще раз It's Digital Civic Engagement and Youth Participation. Hungarian LIS students' perspectives. This will be the outline. I'll be giving an introduction, a research aim, our theory and concept, methodology, and results and conclusion. Теоретическое обоснование, методология, результаты и выводы. This is an ongoing study, so our conclusion is not conclusive. Это продолжающееся исследование, поэтому оно еще не закончено. All right, some introduction. The Hungary is relatively low population. It has less than 10 million where 90.1% are internet users. Uh, uh, With that number, 3.7 million are social media users, and according to Statista, 5.4 million are Facebook users. Uh, кроме того, что uh, почти 4 миллиона участников социальных сетей uh, Facebook пользуются uh, 5, почти 5,5 миллиона человек. Just some graph and statistics again. If you would see here, most of Well, I mentioned a while ago, 5.4 million is the largest or the most popular social media is Facebook, followed by YouTube, which is 5.1 million. Here, you will see a graph, Facebook users in Hungary, as of August of 2022, just you know, partial, um, you will see here that in terms of age, uh, male millennials 
actively use Facebook as compared to female millennials? По информации использователей Facebook на август, в Венгрии на август 2020 года, millennials, то есть люди, родившиеся после 2000 года, больше всего используют Facebook. Female, Gen X, those with ages 25 to 34, use more Facebook than their counterpart, the male Gen X. Тут еще идет разбивка по половому принципу. Больше женщин используют или больше мужчин используют Facebook. All right. So what do we want to study here? We want to understand the youth participation in terms of pol political aspect through social media as their means to express their thoughts and emotions and the meaning making or sense making the construct out of that experience through the political information without barriers. Uh, используют социальные медиа и политической деятельности как средство выражения своих мыслей и настроений и какой опыт они получают э, о, о, о политической информации без, без барьера. Номер один э, задача исследования э, как используются э, венгерскими студентами социальные сети э, для политического для онлайн политического политической деятельности и как политическая информация на социальных медиа влияет на доверие и оценку информации, когда они общаются с семьей и друзьями. I think you already mentioned that in your language. I will just read them again. So how do we propose two questions? How do Hungarian LIS students use social media and online political participation? And how does social media political information affect the youth's trust and judgment when interacting with their close family and friends? So I think you've translated that already. Yeah, yeah, yeah. All right. Now, um, one of the concepts, probably theory, involved in this study is a social capital theory. So it suggests that resources are gained through social relationships. And it argues that individuals derive benefits from associating with others. And finally, it's a multidimensional construct represented in structural, relational, and cognitive dynamics. Uh, теория социального капитала. Согласно этому источнику, ресурсы достигаются, получаются через социальные отношения. Личности получают, люди получают преимущество от общения с другими. И это мульти, это много такая много многоаспектная конструкция, которая представляется как имеющая структурное межличностные и эмоциональное измерение. So we wanted to investigate the relationships among individuals and that because social network analyzes the influence of social structure among individuals. Мы хотели узнать, как информация в сетях влияет на восприятие информации и мнение других участников. All right. Now, what is the political climate or information in Hungary? So it says, according to Hungarian uh, researchers, Oros and Sabo, when young people learn that they can make a difference through their political commitment on the basis of this experience, they may be more willing to make a greater effort, be it through a time-demanding commitment or by studying more about political issues. Краткий обзор политической информации, политической ситуации в Венгрии. Согласно источнику 2018 года, когда молодежь стремится к 
через политическую деятельность, деятельности на базе своего жизненного опыта, они должны стараться сделать что-то больше, чем-то заняться с большим усилием или больше, глубже изучая политическую историю. All right. Also, in addition, by Ekstrom and Shehata, they said that social interaction in social media coincides with engagement in politics. So in effect, we cannot, or we cannot avoid people in social media if we're talking about political information or content. Uh, политической деятельностью. Другими словами, э, люди, общающиеся в социальных сетях, не могут не говорить о политике. All right. So, what is the youth political identity? So, there are many studies done already uh, with youth uh, in relation to political identity. But research found that internet provided a space for the nurturing of young people's alternative political identities and information sourcing. So this is what we want to try to understand. Is this happening in um, Hungarian youth or it's not happening? Uh, возникали э, альтернативные э, политические взгляды и, альтер... и, и, и они пользовались альтернативными источниками информации. All right. So what's our methodology? We did a survey research comprising of uh, undergraduate and master students from one LIS university. We did a convenient sampling and it's purely voluntary and survey questions were measured using a Likert scale. Methodologia исследования – это опросники, опрос, используют, участвуют получается бакалавры и студенты первого курса магистратуры 84-43% соответственно из одного университета в Будапеште участие э, добровольное и для оценки информации используется шкала Лайкерта. Right. So, the first question, obviously, because we want to know if it's true that most of the people, the 5.4 million are using Facebook, including young people. Here you can see that 94.1% among the students uses Facebook. So Egan means yes. Okay. And the primary reason of using Facebook, it's true that they use it to communicate with family and friends. Now that's the focus of the study because when we get 83.3%, now we want to know the social relationship among those young when they communicate and get the trust and the judgment with their family and friends. Uh, all right, so here, some questions uh, from our survey. So when we ask, do you post or do you share some status or memes concerning your upcoming national elections? By the way, this was done prior to the elections in Hungary. So in a closed Facebook group. So it, they will just say whether they will label it one, never, two, rarely, three, sometimes, four, often, five, always. Most of them, 89.3% says never. They do not share. Вопрос, а вы что-то запостили или рассказывали кому-то имена, там, статус и, в, в отношении э, грядущих национальных, 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 национальных выборов? 
в закрытой фейсбук-группе. Подавляющее большинство, 75%, ответили, что никогда этим не занимались. All right. So the next question. Um, do you put a comment or something concerning about upcoming national elections? Again, higher than the previous question, 91.7% says never. They do not comment or post something concerning national elections. Предположение, я разместил комментарий по какому-то вопросу, связанному с предстоящими национальными выборами на закрытой Facebook группе. Еще больше, 77% написали, что нет, никогда этого не делали. The next question concerns about their family members and family members. So when their family members share, post, like, or comment something they believe contains bias, fake information, false information, or misleading content, do you call them? Do you talk to them? So most of them, 32.1% says never, but 22.6% also on the other side of this one says always they talk to their family. Вопрос, когда мои ближайшие родственники размещают или постят какую-нибудь херню на Фейсбуке, я немедленно им звоню. 27% сказали, конечно, нет. 10% иногда звоним, обсуждаем. Но с другой стороны, 19% это последний столбик, сообщили, что всегда сообщают о ложной информации. When their close friends, so not family, close friends, share, post, like, or something that they believe contains bias, fake, or misleading information, they call out and talk to them. 28.6% says never, but some of them, often 22.6% talk to their friends. All right, next, when someone not related to them, not their family, not their friends, share posts or like something contained by a fake, most of them, 69% says never. Когда кто-то, кого я не знаю, размещает какую-то глупую информацию, я могу позвонить или сообщить, или поговорить с ними. 54% ответили, что нет никогда. Now, how do they judge their family or friends? Now, this question is for their family. The judgment is a different issue. How do you judge family based on what their share posts are like? But it's uh, something that is judgment may mean differently. So here it's 73.8% or 60 of them says never. They don't judge whether their family posts something, nothing. Я сужу э, по членам своей семьи, потому что они размещают социальные, социальные сети. Э, 52% сказали нет. Here, judgment based on friends post, 46 or 54, 4.8% says never. Э, я сужу о своих друзьях, потому что они размещают в социальных сетях. 46% so we ask a lot of questions actually. So I'll just keep them because um, you will be just bored with all these statistics. Okay. Now I want to just go directly to the conclusion here. This is a non-conclusive statement. This is an ongoing study, meaning we still have to analyze some information. What we found out, so let's say most of them, заинтересованы в выражении своих, своего мнения в социальных сетях. 
So first, first thing, there is a low expressive engagement. They don't, they don't engage in social media when it's political inf information. So they are less participatory in expressing opinions in social media. That's the first point. The interpretation is that they have a low level of judgment with family members and close friends. When you translate it, it says giving a high value on recognizing their, what we call freedom of expression. Uh, but there is a high trust given to family and friends. It means, based on the concept and theory, there's a strong relationship built on trust, and social capital is characterized by strong bonds and maintains reciprocity. However, the flow of information is not diversified, thus cannot express freely. Следующий вывод. Высокое доверие членам семьи и друзьям. Это значит, что в соответствии с теорией социального капитала сильные взаимоотношения, такие тесные взаимоотношения создают доверие. Социальный капитал характеризуется сильными связями и поддерживает we have to understand that any information in social media may mean or influence someone. Okay. Now, trusting other people in social media is an issue. Yes, because most young people do not trust others online. Следующий вывод четвертый это проблематичный вопрос доверия другим людям в социальных сетях. В основном молодежь не доверяет другим в онлайн. And political participation is voluntary and practically nil, meaning nothing. Engagement with political information in social media is low. Следующий вывод. Политическая активность добровольно и практически сильна к нулю. Это значит, что заинтересованность политической информации в социальных сетях или вообще нет, или она очень низкая. Because this is an ongoing research, validation is needed to make conclusive statements. Thus, we need to interview some of those people, even if it's, uh, even if it's uh, a sample, we need to find out again and look for them and find out if they are willing to be interviewed for validation. Uh, so, as part of my parting words, action and engagement among the youth depend on who they trust. While they use social media, particularly Facebook most of the time, there is a sense of emotion that they should remain silent on social media by not engaging when the topic is political information. Uh, Действия и заинтересованность молодежи зависит э, от того, кому они доверяют. Э, учитывая, что Facebook настолько популярен, но есть э, предположение, что они молчат о своих, э, о своих политических пристрастиях в социальных сетях, потому что вообще не интересуются политической информацией. Here are my references. Thank you so much. Again, on behalf of my co-authors, Rekha Nimit and Dr. Haidu, thank you so much. Thank you.
Спасибо большое, Джозеф. Очень интересная была презентация, очень важная, я думаю, особенно вот в текущей ситуации, когда мы понимаем, что войны идут не только в жизни, они еще идут и в медиа, так называемые информационные войны. Очень важно понимать, где все-таки правда.